呦，这这这这这怎么顶不起来啊？吼，就这么大一点，这么凶呢？那意境不到，凶得很，是吧？呵呵。哦哦，你要吃是吧？啊，大哥，你的好激动啊！呃，这这这这，去吃去吃去去去。去去我现在呢是想着啊，前期做，前期呢，它这个鱼我是明显感觉到它是离底的一个状态，我就想通过这个泡泡球啊，打快一些，因为泡泡球它往下面降的时候，它有一个脱落状态，看一下能不能打接口，或者说啊，如果能够打浮，那肯定是最好的。先从接接口试起啊，现在我们是四米五的一个缸，当我们打到一定程度的时候，我们可以下去看一下有没有口，如果没口，我们再开出五米四的。就等于说，现在我们打形成的这个窝子啊，就全部是帮五米四去做窝啊。起来！哎呀，哎呦，哎呦，我还以为大的来了，挂着他的背鳍上来的。过来过来过来，不大啊，一条小的你吃饱了？啊？你吃饱了？啊，喵。你吃饱了是吧来了，哎呀，这个鱼啊，还是不能够去打打行程，也不能打浮，因为打着打着，那边鱼都飘起来了，都在那里吃这个啊缓冲颗粒啊。但是，它飘起来，它追那个东西吃，你打浮它又不吃，到最后面呢，打到窝子里面是什么情况？打到窝子里面乱沉了。就等于说你会看到很多动作，而这个动作并不是吃口，是在它伴随或者离底撞线的动作，所以还是得压着钓，还是得往底部去压着钓。当我们拿这个缓冲颗粒压着钓的时候，就一定要注意了，一定要将里面的一个空气去给它排干净。如果说空气没排干净，缓冲颗粒是很容易飘起来的，就更会造成鱼乱沉。
我现在这边呢已经打了两个多小时，呃，四米五的那边位置呢，相对来讲那鱼啊，呃，口就吸了。然后我现在开五米四伸出去打，就是一点一点的往前面进，看一下开五米四会不会好一些。但是现在鱼太多都在水面上了，一都是起伏的状态